दोन हजार आठच्या अहमदाबाद बॉम्बस्फोटाचा सूत्रधार असलेल्या सिमी आणि इंडियन मुजाहिदीनच्या दहशतवाद्याला दिल्ली पोलिसांकडून अटक जम्मू काश्मीरमध्ये सीमेवर पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन सुरू सुखळी तोफांचा जोरदार फडीमार कर्करोगाविषयी केंद्र सरकारबरोबरच प्रसारमाध्यम आणि संस्थांनीही जनजागृती करावी उपराष्ट्रपतींचं आवाहन दाऊस जागतिक आर्थिक मंच बैठकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रवाना उद्या करणार संबोधित परदेशी निधीचा ओघ वाढल्यानं मुंबई शेअर बाजारात तेजी निर्देशांक पस्तीस हजार सातशे अठ्ठावीस अंकांच्या विक्रमी स्तरावर ऑस्ट्रेलियन खुल्या टेनिस स्पर्धेत पुरुष दुहेरीतलं भारताचं आव्हान संपुष्टात आणि विदर्भात किमान तापमानात लक्षणीय खट काश्मीरमध्ये पारा शून्याच्याही खाली नमस्कार अडीचच्या बातमीपत्रात मी मंजिरी मराठे आपलं स्वागत करते आता बातम्या विस्तारानं दोन हजार आठ मधल्या अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोटामागचा सूत्रधार असलेल्या सीमी आणि इंडिज मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनांचा अब्दुल सुभान कुरेश या दहशतवाद्याला दिल्ली पोलिसांनी आज अटक केली दिल्ली पोलिसांच्या विशेष विभागाचे पोलीस उपायुक्त पी एस कुशवाहा यांनी ही माहिती दिली अहमदाबादसह मुंबई आणि अन्य शहरांमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहभाग आहे की नाही याबाबत चाचपणी करत असल्याचं ते म्हणाले ये पुणे में गया था रियाज भटकल के साथ मिलके इसने ऑफर किया था कि हमें बम ब्लास्ट करना है सारे लड़के लॉजिस्टिक्स इसके प्रोवाइड किए हुए थे उसकी कॉन्स्परेसी पूरी इसकी थी प्लानिंग पूरी इसकी थी उन ब्लास्ट में ये पकड़ा नहीं गया और उसके बाद ये भाग गया इंडिया में दो तीन जगह भागता रहा और फाइनली रक्सौल के बॉर्डर से ये नेपाल चला गया था पिछले कई सालों से नेपाल में रह रहा था बीच में 2013 से 15 के बीच में कुछ टाइम के लिए सऊदी अरब भी गया था बेसिकली अगेन टू रेज फंड और टू रिवाइव हिस्स टेरर नेटवर्क ये जैसा इसकी प्रोफाइल बताती है कि ये कभी भी शांत नहीं रहा ये ऑर्गेनाइजर था मास्टरमाइंड था ये हमेशा से लार्जर रोल प्ले करता रहा है जैसे सारे ट्रेनिंग कैंप जितने सिमी के जो ऐसे ट्रेनिंग कैंप जिसमें सिमी के लोगों को हार्ड कोर ट्रेनिंग दी गई टू वेज फाइट अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट वो इसके सारे ऑर्गनाइजेशन में ये रहता था सव्वीस जुलै दोन हजार आठ रोजी अहमदाबाद मध्ये सत्तर मिनिटांच्या काळात एकवीस ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले होते या बॉम्बस्फोटात छप्पन्न जणांचा बळी गेला होता तर दोनशे जण जखमी झाले होते जम्मू काश्मीरमध्ये सीमेवर पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन सुरूच असून काल रात्री उशिरा पाकिस्तानी तुकड्यांनी आर एस पुरा कनाचक परकपाल आणि अखनूर सेक्टरमध्ये उखळी तोफांचा जोरदार फडीमार केला यामध्ये एका नागरिकाचा मृत्यू झाला असून तीन जण गंभीर जखमी झाले पाकिस्तानच्या या भडीमाराला भारतीय सैन्यानंही चोख प्रत्युत्तर दिलं असून अद्यापही पाकिस्तानकडून गोळीबार सुरू असल्याचं वृत्त आहे पाकिस्तानकडून सातत्यानं होत असलेल्या या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी पाकिस्तानला कठोर इशारा दिला आहे आपल्या शेजाऱ्यासोबत भारताला चांगले संबंध ठेवण्याची इच्छा आहे मात्र शेजाऱ्याची जुनी खोड अद्याप कायम आहे आपल्या शत्रूला धडा शिकवण्यासाठी केवळ सीमेच्या आतमध्येच नव्हे तर सीमेपलीकडे जाऊन देखील कारवाई करू शकतो हे भारतानं जगाला दाखवून दिलं आहे असं ते म्हणाले कर्करोगाविषयी केंद्र सरकारबरोबरच प्रसार माध्यम आणि संस्थांनीही जनजागृती करावी असं आवाहन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी केलं आहे तसंच कर्करोगाबाबत आवश्यक ती माहिती लोकांना देणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणाले ते आज मुंबईत टाटा मेमोरियल सेंटरच्या दीक्षांत समारंभात बोलत होते आधुनिक जीवनशैली आपल्याला व्यायामापासून दूर नेत असल्याचं सांगून योग साधना आणि आरोग्यदायी जीवनशैली विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासूनच बिंबवली पाहिजे असंही उपराष्ट्रपती म्हणाले अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबरच कर्करुग्णांशी संवाद साधणंही तितकंच महत्वाचं असल्याचं ते म्हणाले संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करताना सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रात एकत्र काम करणं गरजेचं आहे प्रत्येक गोष्टीची सरकारकडून अपेक्षा ठेवणं योग्य नाही असं ते म्हणाले दाओस इथं तेवीस आणि चोवीस जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या अठ्ठेचाळीसाव्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रवाना झाले यावेळी त्यांच्यासोबत जाणारं शिष्टमंडळ आतापर्यंतचं सर्वात मोठं शिष्टमंडळ असून त्यात वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांचा समावेश आहे उद्या मंचाच्या उद्घाटन दिनी मोदी महत्वाचं भाषण करणार आहेत तसंच यावेळी ते विविध उद्योगपतींबरोबर बैठक घेणार आहेत याशिवाय आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदेलाही संबोधित करणार आहेत 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या परिषदेसाठी कालच दाऊसला रवाना झाले असून विविध उद्योग आणि आर्थिक समूहांच्या प्रमुखांशी ते राज्यातल्या गुंतवणुकीबाबत चर्चा करतील या दौऱ्याला रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक निवेदन जारी केलं अलीकडच्या काही वर्षात बाह्य जगाशी भारताचा अष्टपैलू संपर्क प्रस्थापित झाला आहे राजकीय आर्थिक संरक्षण आणि विविध देशातल्या जनतेशी भारतीय जनतेची जवळीक अशा विविध क्षेत्रात भारत आता खऱ्या अर्थानं अतिशय परिणामकारकरित्या सक्रिय झाला आहे असं पंतप्रधानांनी या निवेदनात म्हटलं आहे दरम्यान भारताच्या भक्कम आर्थिक धोरणांमुळे संपूर्ण जग भारताकडे एक उज्ज्वल आशास्थान म्हणून बघत आहे असं पंतप्रधानांनी एका खासगी दूरचित्रवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं समाज परिवर्तनासाठी विद्यार्थ्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिक अभियांत्रिकीकडे लक्ष केंद्रित करावं असं आवाहन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलं गुजरातमध्ये वडोदरा इथल्या महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात ते आज बोलत होते केवळ नोकरीसाठी नाही तर देशाच्या आणि समाजाच्या विकासासाठी शिक्षण आवश्यक आहे हा महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांचा आग्रह आजच्या परिस्थितीतील लागू आहे असं राष्ट्रपती म्हणाले सरकार जनतेद्वारे निवडलं जातं त्यामुळे जनता शिक्षित असणं गरजेचं आहे त्यामुळेच त्या काळात गायकवाड यांनी शिक्षण अनिवार्य केलं असं त्यांनी सांगितलं यावेळी बोलताना राष्ट्रपतींनी गुजरात सरकारचं कौतुक करताना गुजरातमध्ये राज्य सरकार करत असलेल्या कामाचे परिणाम पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक सुविधांच्या माध्यमातून दिसत आहेत असं म्हणाले परदेशी निधीचा ओघ आणि ब्लू चिप कंपन्यांच्या समभागांची जोरदार खरेदी यामुळे आज मुंबई शेअर बाजारात सकाळच्या सत्रात तेजी राहिली मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात एकशे बावन्न अंकांची वाढ होऊन निर्देशांकानं पस्तीस हजार सातशे अठ्ठावीस अंकांचा उच्चांक नोंदवला राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकातही बत्तीस अंकांची वाढ होऊन त्यानं दहा अंकांचा उच्चांक नोंदवला दुपारच्या सत्रातही शेअर बाजारात तेजी कायम होती आणि शेवटचं वृत्त हाती आलं तेव्हा मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक एकशे नऊ अंकांच्या वाढीसह पस्तीस हजार सहाशे एकोणीस अंकांवर होता आणि निफ्टी सोळा अंकांच्या वाढीसह दहा अंकांवर होता आपल्या सह्याद्री वाहिनीच्या बातमीपत्राच्या वेळा एकोणतीस जानेवारीपासून बदलणार आहेत त्या वेळांबद्दल जाणून घेऊया विश्वासार्हता अर्थात सह्याद्रीच्या बातम्या ही बातमीपत्र आता खास तुमच्यासाठी येत आहेत नव्या स्वरूपात नव्या ढंगात अधिक बातम्यांसह पाहायला विसरू नका सकाळी साडे ते नऊ दुपारी एक ते दीड संध्याकाळी साडे ते पाच संध्याकाळी सात ते साडे आणि रात्री साडे ते दहा या वेळांमध्ये सर्व व्यापी सर्वंकष सत्यान्वेषी बातम्यांचा प्रवास एकोणतीस जानेवारी पासून तुमच्या साथीनं तुमच्यासाठी आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर देशाचे नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ओम प्रकाश रावत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे उद्या ते पदभार स्वीकारतील विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त अचलकुमार ज्योती यांचा कार्यकाळ आज समाप्त होत आहे चौसष्ट वर्षीय रावत मध्य प्रदेश संवर्गाचे एकोणीसशे सत्याहत्तरच्या तुकडीचे आय अधिकारी आहेत याशिवाय एकोणीसशे ऐंशीच्या तुकडीचे हरियाणा संवर्गाचे सनदी अधिकारी अशोक लवासही येत्या तेवीस तारखेला निवडणूक आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारतील स्वच्छ भारत अभियान आणि स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सोलापूर शहरातले पाणवठे आणि तलाव स्वच्छता मोहिमेचा आज शुभारंभ करण्यात आला शहरातल्या धर्मवीर संभाजी महाराज तलाव स्वच्छता मोहिमेचा प्रारंभ महापौर शोभा बनशेट्टी यांच्या हस्ते करण्यात आला या स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत तलावातली जलपरणी काढणं सभोवतालचा परिसर स्वच्छ करणं त्याचबरोबर गाळ काढण्याचं कामही यांत्रिक पद्धतीनं केलं जाणार आहे रस्ते आणि इमारतींसाठी हे अभियान राबवलं जाईल येत्या महिनाभर ही मोहीम सुरू राहणार आहे सोलापूर शहर स्मार्ट सिटीमध्ये समाविष्ट असून त्यासाठी केंद्राकडून स्वतंत्र निधी दिला जात आहे शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारे तलाव स्वच्छ राहणं गरजेचं आहे हे लक्षात घेऊन ही स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येत आहे यवतमाळ जिल्ह्यात उमरखेड शहरात कुंचल्यातून साकारलेल्या चित्रांनी भिंती अक्षरशः बोलू लागल्या आहेत आणि स्वच्छतेचा संदेश देत आहेत उमरखेड शहरात तुम्ही तीन महिन्यांपूर्वी फेरफटका मारला असेल आणि आता पुन्हा जर गेलात तर विश्वास बसणार नाही या शहरात गलिच्छतेमुळे विद्रूप झालेल्या भिंतींचा चेहरा मोराच बदलला आहे उमरखेड शहर स्मार्ट करण्यासाठी तसंच समाज परिवर्तनाच्या दृष्टीनं उमरखेड नगरपालिकेनं केंद्र आणि राज्य सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला याच योजनेचा एक भाग म्हणून चित्रांनी भिंती रंगवण्याचं काम सुरू झालं आणि बघता बघता बस स्थानक आठवडी बाजार आणि पोलीस स्थानकाच्या भिंतींवर स्वच्छतेचा संदेश देणारी चित्र साकारली
उमरखेड शहरामध्ये जो ओला कचरा आणि सुका कचरा निघत आहे तो सर्व नागरिकांनी आपल्या घरी कचऱ्याचे विलगीकरण करून नगरपरिषदेला सहकार्य करावे जर आपण याप्रमाणे सहकार्य केल्यास निश्चितच उमरखेड नगरपरिषद ही स्वच्छ संरक्षणमध्ये संपूर्ण भारतातून शंभरच्या आतमध्ये येईल चित्र नेत्र सुखा बरोबरच शहराच्या सौंदर्यातही भर घालत आहेत यामुळे शहरात स्वच्छतेविषयी जागरूकता निर्माण होऊन परिवर्तनाला सुरुवात झाली आहे अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ठिय्ये होते ज्यांना आपण क्रोनिक स्पॉट म्हणतो हे क्रोनिक स्पॉट संपूर्णत नष्ट करण्यात आले असून या माध्यमातून शहरात स्वच्छ शहर सुंदर शहर हरित शहर ही संकल्पना राबविण्यासाठी राबवायची आहे याकरता नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे या उपक्रमाबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापनातून गांडूळ खताची निर्मिती करून नगर परिषद हे खत शेतकऱ्यांना विकते यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लागायला मदत तर झालीच आणि याचा शेतकऱ्यांनाही फायदा होऊ लागला आहे आतापर्यंत ग्रामीण भारतातलं शहात्तर क्षेत्र स्वच्छता अभियानाखाली आलं आहे येत्या काळात अशा प्रकारचं परिवर्तन ठिकठिकाणी पाहायला मिळालं तर स्वच्छ भारताचं स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल मुंबईतल्या आय आय टी सभागृहात आयम चेंज मेकर या चर्चासत्राचं काल आयोजन करण्यात आलं होतं गोवंडीच्या साल्या खान या युवतीनं झोपडपट्टी परिसरातल्या स्वच्छतेविषयी आपले अनुभव कथन केले शिक्षणामुळे स्वतःबरोबरच कुटुंबातल्या विशेषतः करून वडिलांच्या वागण्यात बदल झाला असून हा सकारात्मक बदल फार महत्वाचा असल्याचं ती म्हणाली झोपडपट्टीत राहताना आजूबाजूच्या अस्वच्छतेची सर्वांना सवय झालेली असते असं सांगून या अस्वच्छतेचे फोटो दाखवल्यानंतर रहिवाशांचा त्यावर विश्वासच बसला नाही असंही ती म्हणाली सोळा वर्षांच्या सुलतानाही नाही शिक्षणामुळे सकारात्मक बदल घडत असल्याचं सांगितलं अभिनेत्री दिया मिर्झा यांनीही सेव्ह द चिल्ड्रन यासह सामाजिक कार्याविषयी आपलं मत व्यक्त केलं उपेक्षितांच्या जीवनात कसा बदल घडवता येईल याचा विचार करून कृती करण्याची नागरिकांची जबाबदारी आहे असं सांगून शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचा आधार यासाठी घ्यावा असं दिया मिर्झा यांनी सुचवलं प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये कलावंत लपलेला असतो पण प्रत्येकाला आपली कला प्रदर्शित करण्याची संधी मिळतेच असं नाही म्हणून अकोल्यातले सुप्रसिद्ध व्यंगचित्रकार गजानन घोंगडे यांनी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही व्यंगचित्रांची स्पर्धा आयोजित केली होती या स्पर्धेचं हे विसावं वर्ष आहे यावर्षी जवळपास तीनशेहून अधिक स्पर्धकांनी या स्पर्धेत भाग घेतला सांगली जिल्ह्यात डावणी रोगामुळे द्राक्ष बागांचं नुकसान झालं आहे त्यामुळे जिल्ह्यातल्या बेदाणा उद्योगाला यंदा दोनशे कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे जिल्ह्यात बावीस लाख हेक्टर क्षेत्रावर द्राक्षांचं पीक घेतलं जात असून दरवर्षी साडेपाच लाख टन द्राक्षाचं उत्पादन होतं त्यापैकी तीन लाख टन द्राक्षांपासून बेदाणा तयार केला जातो द्राक्षापासून बेदाणा तयार करण्यासाठी प्रति किलो ऐंशी रुपये खर्च येतो यंदा बेदाणाला साठ रुपये ते दीडशे रुपये दर मिळत आहे बेदाणा तयार करण्याचं काम नसल्यानं नागज जुनोनी सांगोला मार्गावरच्या शेड्स ओस पडल्या आहेत तर अनेक द्राक्ष उत्पादकांनी गेल्या दोन वर्षांपासून बेदाणा निर्मितीकडे पाठ फिरवली आहे यावर्षी फक्त असं झालेलं आहे मात्र की द्राक्षालाच मुळात फटका बसलेला आहे मोठ्या प्रमाणावरती त्याला एक असं एक विपरीत हवामान हे एक कारणीभूत आहे आणि त्या विपरीत हवामानामुळं मध्यंतरी जो साधारणपणे द्राक्षांच्या छाटण्या होतात त्या काळात किंवा त्याच्या आधी जो अवकाळी पाऊस झाला त्यामुळं द्राक्षांवरती अतिशय विपरीत असा परिणाम झाला मोठ्या प्रमाणावरती रोग द्राक्षांवरती डावणी किंवा भुरी वगैरे असे रोग पसरले आणि द्राक्षाच्या उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली त्याचा दुर्दैवानं असा परिणाम झालेला आहे की द्राक्ष उत्पादनच घटल्यामुळं जे एक्सेस द्राक्ष होत होती आणि त्यातून आपलं जे बेदाण्यांचं उत्पादन होत होतं त्याच्यावरही त्याचा साहजिकच परिणाम झालेला आहे कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची क्षमता वाढवणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प कोकण रेल्वेनं हाती घेतला आहे पाहूया त्याबाबतचा हा वृत्तांत प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी कोकण रेल्वेनं गाड्यांची आणि रुळांची क्षमता वाढवणारा प्रकल्प हाती घेतला आहे 
या प्रकल्पा अंतर्गत रेलवे बोर्डाकडून दहा नवीन स्थानकांना मंजुरी मिळाली आणि टप्प्याटप्प्यात काम सुरू झालं यामध्ये इंदापूर गोरेगाव रोड सापे वामणे कलबनी कडवई वेरावळी खारेपटण आचिरणे मिरजान इंजे या स्थानकांचा समावेश आहे कोकण रेल्वेनं कार्यक्षेत्रात असलेल्या सर्व रेल्वे मार्गांवर विद्युतीकरण करायला सुरुवात केली आहे विद्युतीकरणामुळे डिझेलचा वापर कमी होण्याबरोबरच रेल्वेच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडणार आहे इधर भी इंजन जो है सेम इंजन जो है इलेक्ट्रीफाइड इंजन जो है हमारे सिस्टम में भी कोकन रेलवे सिस्टम में चलेगी और इससे हमारा कम्फर्टेबली कॉस्ट भी रिडक्शन होता है क्योंकि डीजल और इलेक्ट्रिकल का अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें कॉस्ट रिडक्शन होता है इलेक्ट्रिकल इसके लिए इंजन के लिए कर्नाटक उड़पी इधन जवर उड़पी पड़बिद्री स्थानक दरमियान इंजे हे गाँव है केवळ लोकल गाडीचा थांबा असलेल्या या रेल्वे स्थानकाचं रूपांतर आता मोठ्या रेल्वे स्थानकात करण्यात येत आहे या ठिकाणी साडे अकरा कोटीच या स्टेशनचं काम आहे दोन स्टेशनच्या मध्ये हे स्टेशन क्रॉसिंग स्टेशन निर्माण झाल्या कारणाने जो आता लागणारा क्रॉसिंगचा वेळ आहे हा निम्म्यावर येईल या उडपी टू पडवेद्रीच्या मध्ये कोकण रेल्वे मार्गावर आता गाड्यांची संख्या वाढणार आहे रुळांची आणि गाड्यांची क्षमता वाढवणाऱ्या या प्रकल्पामुळे रेल्वे स्थानकांमधलं सरासरी अंतर कमी होणार आहे आणि गाड्यांचा वेगही वाढल्यानं प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे बुलडाणा जिल्ह्यात मलकापूर शहराजवळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावर काल रात्री मारुती कार आणि ट्रकची धडक होऊन झालेल्या अपघातात तीन जण ठार तर तीन जण गंभीर जखमी झाले मारुती कार धुळ्याहून अकोल्याकडे जात होती तर भरधाव वेगानं ट्रक अकोल्याहून भुसावळकडे येत होता या अपघातात जखमी झालेल्यांना अकोला इथं रुग्णालयात दाखल करण्यात आला आह थंडीचा हंगाम सुरू झाला तसा स्ट्रॉबेरीलाही पहर आला आह महाबळेश्वर बरोबरच नाशिक परिसरातल्या बाजारपेठांनाही लाल सुटूक रंगाचं हे फळ ग्राहकांचं लक्ष वेधून घेत आह स्ट्रॉबेरी म्हटलं की महाबळेश्वरची असं चटकन मनात येत पण आता नाशिक जिल्ह्यातही स्ट्रॉबेरीच्या लागवडीला प्राधान्य दिलं जात आहे पेठ सुरगणा कळवण तालुक्यातल्या आदिवासी बांधवांनी पारंपरिक भात शेतीऐवजी माळरानावर स्ट्रॉबेरीची लागवड केली आणि घसघशीत उत्पन्न मिळवलं तर एकरी अडीच लाखापर्यंत उत्पन्न शेतकऱ्यांना होते याच्यामध्ये ही स्ट्रॉबेरी गुजरातच्या मार्केटमध्ये पाठवली जाते त्या एक किलोला एकशे वीस ते चाळीस रुपये प्रति किलो भाव शेतकऱ्यांना मिळतो जे वरई नागली ज्या पारंपरिक शेतीमधून उत्पन्न निघत होतं त्याच्या चार ते पाच पट जास्त उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळतंय या पिकासाठी आवश्यक प्रकारची जमीन आणि पोषक हवामान उपलब्ध झाल्यामुळे या भागात स्ट्रॉबेरी लागवड यशस्वी ठरली आहे कृषी विभागानेही आर्थिक मदतीचा हातभार लावल्यामुळे स्ट्रॉबेरी उत्पादकांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत आहे राजकारणाचा उपयोग केवळ सत्ता संपादन करण्यासाठी न करता लोकप्रतिनिधींनी त्याचा उपयोग लोकहितासाठी करावा असं आवाहन माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी केलं आहे राजकारणात अनिष्ट प्रवृत्ती शिरल्या आहेत पण चांगले लोक राजकारणात आले तर आपली लोकशाही अधिक सक्षम होईल युवा पिढीनं राजकारणात येऊन लोकहितासाठी काम करावं असंही त्यांनी सांगितलं पुण्यात एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आणि भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या आठव्या छात्र संसदेचा समारोप करताना त्या बोलत होत्या यावेळी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांना आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं सन्मानचिन्ह मानपत्र संत ज्ञानेश्वरांची मूर्ती आणि एक लाख रुपये रोख असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे उत्तम कारभार आणि निस्वार्थ लोकसेवा हाच कुठल्याही सरकारचा आधारस्तंभ असतो नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवलं तर लोक नेत्यांवर विश्वास टाकतात असं नवीन पटनायक यावेळी म्हणाल बुलडाणा जिल्ह्यातल्या खामगावमध्ये आज वसंत पंचमी निमित्त सरस्वती जन्मोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं यावेळी सरस्वती पूजन करून अभिषेक करण्यात आला खामगावातल्या गणेश कांडेकर यांनी अठरा किलो कागदापासून बनवलेली सरस्वतीची मूर्ती या उत्सवाचं वैशिष्ट्य ठरली सरस्वती देवीची संगमरवरी मूर्ती असलेलं हे एकमेव मंदिर असून वसंत पंचमीला या मंदिरात दर्शनासाठी विविध भागातून भाविक येत असतात महाआरती करून महाप्रसादानं या उत्सवाची सांगता होईल
देशाच्या विविध भागात आज वसंत पंचमीचा उत्सव साजरा होत आहे आणि सरस्वती पूजन केलं जात आहे आजच्या दिवशी ज्ञान आणि विद्येची देवता असलेल्या सरस्वतीचे पूजन विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येतं साधारणत मकर संक्रांतीनंतर सूर्याचं उत्तरायण सुरू होण्याच्या काळातला हा सण आहे विविध प्रकारे तो साजरा करण्यात येतो उत्तर प्रदेशात अलाहाबाद इथं माघ मेळ्यामध्ये स्नान उत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे गंगा यमुना सरस्वती यांच्या संगमावर आज सुमारे सत्तर लाख भाविक सहभागी होण्याची शक्यता आहे मेलबर्न इथं सुरू असलेल्या ऑस्ट्रेलियन खुल्या टेनिस स्पर्धेत उपांत्यपूर्व फेरीत भारताचा रोहन बोपण्णा आणि त्याचा फ्रेंच साथीदार व्हॅस्टिन तर दिवीश शरण आणि त्याचा अमेरिकी साथीदार राजीव राम यांच्या जोड्या आज पराभूत झाल्या बोपण्णा व्हॅस्टिन जोडीला मराज आणि पॅविक या जोडीनं सहा चार सहा सात आणि सहा तीन असं पराभूत केलं उपांत्यपूर्व फेरीच्या आणखी एका सामन्यात दिवीश शरण आणि राजीव राम जोडीला अव्वल मानांकित मेलो आणि कुबोट या ब्राझिलियन पोलीस जोडीनं तीन सहा सात सहा सहा चार असं हरवलं त्यामुळे आता पुरुष दुहेरीमधलं भारताचं आव्हान संपुष्टात आलं आहे भारताचा रोहन बोपण्णा आणि त्याचे हंगेरियन साथीदार टीमिया बाबोस या जोडीनं मिश्र दुहेरीची दुसरी फेरी गाठली आहे या पाचव्या मानांकित जोडीनं अँड्रू व्हिटिक्टन आणि एलेन पेरेस या बिगर मानांकित ऑस्ट्रेलियन जोडीचा पहिल्या फेरीत सहा दोन सहा चार अशा सरळ सेट्समध्ये पराभव केला राज्यात विदर्भात किमान तापमानात लक्षणीय घट झाली आहे सर्वात कमी तापमान ब्रह्मपुरी इथं नऊ पूर्णांक पाच दशांश सेल्सिअस इतकं नोंदवलं गेलं नाशिकमध्ये कालपासून थंडी वाढली असून दहा पूर्णांक आठ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे येत्या चोवीस तासात राज्यात सर्वत्र तापमान कोरडं राहील असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे काश्मीरमध्ये कडाक्याच्या थंडीनं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे कारगिल श्रीनगरसह अनेक ठिकाणी तापमान शून्याच्याही खाली गेलं आहे कारगिलमध्ये काल उणे अठरा पूर्णांक आठ दशांश सेल्सिअस तर लेहमध्ये उणे चौदा पूर्णांक तीन अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवलं गेलं जम्मू काश्मीरमध्ये काही ठिकाणी हलका पाऊस आणि बर्फवृष्टीची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली आहे दोन हजार आठच्या अहमदाबाद बॉम्बस्फोटाचा सूत्रधार असलेल्या सिमी आणि इंडिजन मुजाहिदीनच्या दहशतवाद्याला दिल्ली पोलिसांकडून अटक जम्मू काश्मीरमध्ये सीमेवर पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन सुरूच उखळी तोफांचा जोरदार भडीमार कर्करोगाविषयी केंद्र सरकारबरोबरच प्रसार माध्यम आणि संस्थांनीही जनजागृती करावी उपराष्ट्रपतींचं आवाहन दाऊस जागतिक आर्थिक मंच बैठकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रवाना उद्या करणार संबोधित परदेशी निधीचा ओघ वाढल्यानं मुंबई शेअर बाजारात तेजी निर्देशांक पस्तीस हजार सातशे अठ्ठावीस अंकांच्या विक्रमी स्तरावर ऑस्ट्रेलियन खुल्या टेनिस स्पर्धेत पुरुष दुहेरीतलं भारताचं आव्हान संपुष्टात आणि विदर्भात किमान तापमानात लक्षणीय घट काश्मीरमध्ये पारा शून्याच्याही खाली याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी पाच वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर 